Eu posso já escutou essa, né? Ou você morre como herói, ou vive o suficiente pra virar vilão. Já ouviu essa? Tá na hora de conhecer alguns dos maiores heróis de anis que acabaram indo pro caminho da maldade. Será que você lembra de todos os nomes dessa lista aqui? Então vamos lá. Enestrante é Peter aqui. Como que um vilão surge, né? Bom, no mundo dos animes, né, além de precisarem de um escritor pra bolar a história e os personagens, também é importante ver a trajetória das pessoas. E no caso do pessoal que a gente vai falar hoje nessa lista, essas eram as pessoas que a gente considerava boas de coração, sabe? Do tipo que ajudava a velhinha a atravessar a rua e tal, entregava o sanduíche pro morador de rua, faria carinho em qualquer cachorrinho na rua, enfim. Tudo era um mar de rosas até a catástrofe acontecer e os personagens mudarem totalmente. Sei lá, pode ser perder um ente querido, ser traído por alguém ter a própria ideologia da vida testada, até simplesmente se entregar ao mal que já existia dentro dele, ok? Ou seja, aquela força, deixou ser aquela força do mal surgir. Não importa, por um motivo ou outro, esses personagens abandonaram o lado dos mocinhos pra tratar de outras prioridades. Eu aposto que você tá afim de saber quem são eles, mas capricha no like e já comenta aqui um desses personagens que você lembrou antes da gente terminar essa lista. Talvez a gente consiga fazer uma lista dois com as suas dicas. Vamos lá, galera. Um, Light Yagami. No universo de Death Note, a gente conheceu o Light, né? Que é um dos adolescentes mais geniais de todo o Japão, que carregava tanto um futuro brilhante quanto uma família super bem estruturada. Um pai policial, né? Mãe dona de casa, irmã mais nova. Uma família comum, né? Gente como a gente. Num dia normal, como qualquer outro, um livro escuro acaba caindo no pátio da escola e o Light foi o primeiro que viu esse livro cair. Death Note, o caderno da morte que mata qualquer um que tem o um nome escrito em qualquer página. Esse livro é o capeta. Aí o garoto que tinha um baita senso de justiça largou tudo e se viu como o deus do novo mundo. E para criar esse novo mundo, ele precisaria pagar todos que não mereciam viver na nova era. E esse é o início da lenda do Kira. De certa forma, o Light matava só assassinos, beleza. Mas a polícia internacional e um certo detetive estavam na cola dele. E por isso o Light passou a não só matar criminosos, mas também agentes da lei, né? Policiais, detetives, civis. Quem quer que tivesse na frente do Kira teria que ser exterminado. Aos olhos do Light, né? Tipo, os fins justificavam os meios, a trajetória dele. Mas a gente viu, né? Como é que o Light foi se degenerando na rota até virar o Kira. 2. Stan. O mundo de Boku no Hiro precisa lidar com pessoas com diversos tipos de poderes diferentes. É daí onde vieram os super-heróis desse mundo. E acredite se quiser, galera, mas o Stan já foi um deles. Stan é conhecido por ser um assassino de super-heróis e causa bastante dor de cabeça pro pessoal da UA. Mas antes do Stan ser conhecido como um assassino de heróis, ele seguiu o sonho de justamente ser o grande herói por se inspirar no número 1, um, o All Might, Oro Maito. O que fez ele mudar foi ver que o mundo estava mudando drasticamente. Os heróis que trabalhavam para proteger os fracos em defesa e que sacrificavam o máximo no serviço estavam sendo substituídos por pessoas que só trabalhavam como heróis na procura por dinheiro, fama e poder. Stan até assumiu o manto de Stendhal, né, como vigilante. Mas a corrupção dos heróis era demais. Pra ele tava demais. E por isso o cara deixou o manto como herói e assumiu o papel de Stan. E na boa, com o poder de paralisar qualquer um, só lambendo uma única gota de sangue dessa pessoa e carregando tantas armas cortantes, né, é difícil encontrar alguém que possa bater de frente com ele que não seja um dos top heróis, ou até prodígios, trabalhando juntos. 3. Dino, coma... Não é todo mundo que conhece o universo de Afro Samurai, mas quem conhece tá sabendo sobre a quantidade de desastre que rola para todos os lados, né? O mundo é controlado por quem carrega a bandana de número 1, um, o mais forte do planeta inteiro, né? Enquanto a pessoa que carrega a bandana de número 2 é a única que pode desafiar o número 1. Um. Mas aí tem um porém, ok? Todos estão atrás do número 2 para pegar essa bandana. E no meio dessa bagunça é que a gente conhece o Dino. O garoto vivia e treinava no orfanato que morava, né? E toda a história sobre a bandana de número 2 trouxe um desastre na vida dele em todos que ele conhecia. E aí mesmo tendo um coração bondoso e cuidando da irmã, a maldição da bandana não deixou barato, né? Além de outras crianças do orfanato sofrerem com o destino da bandana, a última coisa que o Dino viu antes de cair de um penhasco foi o Afro, protagonista da obra, assassinando o mestre deles. Aquilo foi uma clara traição nos olhos dele, do Dino. Mas na história, o ato do Afro tinha justificativa, ok? O que importa é que o Dino não só sobreviveu aos ferimentos daquela queda lá do penhasco, mas o garoto moleque foi consertado com partes cibernéticas. E depois de vestir uma cabeça de urso, ele foi apelidado de Kuma. A vida do garoto se resumia basicamente em conseguir matar o antigo melhor amigo para vingar o Dojo e o antigo mestre. O personagem é muito irado. Se vocês nunca viram Avro Samurai, galera, assiste. Eu recomendo demais esse anime. 4. Sensui. 
é quase piada dizer que o Rokushô é sobrenatural, né? Porque, pô, é praticamente toda a obra de Rokushô, toda a temática, é ronda justamente o mundo entre os vivos e os mortos. As pessoas que são encarregadas de cuidarem desses problemas são os detetives sobrenaturais, humanos com o poder de sentir espíritos e justamente canalizar essa força interior para lutar. Um desses humanos, talvez o maior detetive sobrenatural, foi o Sensui. Certeza que vocês conhecem o Sensui por encher o rosto do Yusuke de bicuda, né? Com aquelas, aqueles chutões da cara do Yusuke o tempo todo. Mas o passado desse personagem é completamente diferente. O garoto nasceu com uma energia sobrenatural além de qualquer humano ou espírito. Era um prodígio com toda certeza. Esse era o Sensui, casca grossérrimo. Sensui virou um detetive sobrenatural que superou toda e qualquer expectativa que qualquer um pudesse ter dele. E o cara aprendeu cedo, né, como diferenciar o certo do errado. E aí que mora o problema, né? Essa maturidade forçada fez o Sensui ter uma visão distorcida de justiça, que ainda foi piorada depois que ele colocou as mãos na fita do capítulo sombrio, um filme que mostra o pior do pior da humanidade. Essa vida mostrou pra ele, pro Sensui, que os humanos têm toda a capacidade do mundo em fazer o um mal, até pior do que os demônios que ele matou como detetive sobrenatural. Então o que aconteceu? O cara parou de atuar como detetive e começou a planejar uma forma de aniquilar toda a humanidade. Olha que virada, né? né? De herói desconhecido pra um vilão número um da humanidade. 5. Obito. Eu poderia escolher qualquer um dos maiores vilões de Naruto, mas acho que o pico de vilania que Obito alcançou é indiscutível. O um membro do clã Tier com o coração mais bondoso né, de toda a série. Pô, ele fazia o básico de qualquer mocinho. O cara chegava atrasado justamente pra ajudar os idosos, né? Vacilava pra fazer o bem do jeito que fosse. Tinha um rival que era melhor do que ele em tudo. E a garota que ele gostava tinha mais olhos pro rival. Enfim, galera, a infância do Obito foi ver o rival atingindo novos patamares. E mesmo assim, o Obito queria não só virar o Hokage da aldeia da Folha, mas também ser forte bastante pra proteger a Rin, que era o um interesse romântico dele, era a crush dele. Bom, é aí que a Terceira Guerra Ninja entra em cena e a história dá um baita 180. Nessa missão, o Obito não só consegue usar o Sharingan, mas as ações dele de salvar os amigos condenaram o Obito a ser enterrado em pedras, em né, pedregulhos lá. Era pra ele estar tá morto. Mas, galera, o vilão Casca Grosser Madara deu a chance pro garoto seguir o caminho da maldade. Lógico que o garoto de bom coração não queria saber disso, né? O cara tinha bom coração, o Obito. Mas ver o rival dele, melhor amigo, que era o Kakashi, matando o interesse amoroso dele, que era rim, foi a gota d'água. Além do Bito desbloquear o Mangue que o Sharingan naquele momento, ele se entregou de corpo e alma para realizar todos os planos do Madara e criar o Tsukuyomi infinito, que ali condenaria toda a humanidade numa ilusão de mundo perfeito. Seria o Matrix, né? 6. Eren. A história de Shingeki no Kyojin é pesadíssima em níveis de trauma, né? E quem melhor pra falar sobre trauma do que Eren Yeager, o titã de ataque. Galera, o Eren sempre teve um senso de justiça muito forte, né? E uma necessidade absurda de sair das muralhas pra se sentir livre de verdade. O problema real era um titã de devoradores de humanos que estavam lá fora, rondando o lado de fora das muralhas. Então, o sonho do moleque era o de entrar na tropa de exploração e ajudar a humanidade a acabar com todos os titãs. Ele queria acabar com os titãs para poder ser livre, aí sim. Mas é aí que o titã colossal chega e não só dá PT lá com a cidade do Eren toda, tipo, acaba com a cidade do Eren, mas também causa a morte da mãe dele. O Eren se dedica ao máximo pela causa e depois de alguns anos ele não só entra na tropa, como também descobre que tem poder de não só um titã, mas dois, né? Tanto o titã de ataque quanto o titã fundador. E aí, depois de muitas guerras, né? Descobertas sobre o mundo tá em guerra com a terra natal do Eren, o garoto que a gente passou a obra inteira acompanhando acabou virando o principal inimigo do planeta, justamente por iniciar um evento que promete achatar cada alma e o mundo inteiro. O estrondo foi uma prova de que o Eren não tá só salvando a ilha de Parades, mas tá condenando o mundo todo por causa da guerra entre Marley e Parades. 7. Griffith. Eu aposto que estava esperando por esse cara desde o começo do vídeo, né? Acertei? Vamos lá. Em Berserk, galera, não existe nada ou ninguém mais sinistro que o Griffith. No passado, o Griffith era nada além de um Zé Ninguém com o um sonho lá de conquistar um reino. E a única prova que um dia ele iria alcançar esse sonho era o Berlit Escarlate que o Griffith recebeu. Com os anos, o moleque virou um guerreiro muito forte e que liderava mercenários do bando do Falcão. O jeito era reunir as forças e servir um rei para talvez ter a chance de virar um duque. E o Griffith encontrou a força que ele precisava com o futuro general dos Falcões, Guts. Lógico que o protagonista ajudou muito o Griffith nos objetivos. E sim, eles conseguiram alcançar o patamar de duques da realeza só mesmo sendo mercenários. E a história vai desse ponto diretamente pro ralo. Gus desiste de continuar com os Falcões, 
e o Griffith entra em desespero ao ponto de cometer um crime que condenou não só ele, mas todos os membros do bando do Falcão. Griffith foi torturado ao extremo, língua cortada, nervuras nos braços, né? as pernas arrancadas, músculos rompidos. O cara era uma casca vazia do galã que ele já tinha sido, né? E a conclusão dessa história alcança o ponto-chave de Berserk, o Eclipse. Esse evento é marcado pelo sacrifício de todos os membros do bando do Falcão, exceto Guts e Casca. Justamente para o Griffith se transformar num deus dos demônios, Fento. E justamente esse surgimento do Fento é o ponto, o exato ponto, onde o ex-líder dos Falcões já abandona a humanidade para tomar lá as rédeas dos exércitos de demônios, para liderar o exército de demônios. Lógico que o Guts vai caçar o Griffith pela vida toda, mas o poder do Fento é de outro mundo, outro nível. Imagina sacrificar tudo e todos que você conhece pra ser, tipo, absoluto, sabe? Único. Você faria isso? Esqueci mais algum herói que virou vilão? Tô vendo os comentários aqui agora. Tô lendo agora os comentários. Comenta, hein? Toca aqui agora, se inscreve no canal, mas sem sininho não vai adiantar. Você tem que estar tá com a inscrição ativa, hein? O que é inscrição ativa? Não é só estar tá inscrito. É porque tá cheio de gente inscrita que já não tá mais no canal. Né? Tá só um número. Você não pode ser só um número. Pra você não ser só um número, você tem que estar tá inscrito com o sininho, que aí você sabe o que tá acontecendo. Não nesse canal, mas na cultura pop no geral, que é o que a gente sempre tá fazendo aqui, te informando. Valeu, galera, até a próxima. Fui!